Unajua hapa tupo kwenye seminar. Amen. Uh, tofautisha teaching na preaching. Kufundisha unaruhusiwa kama kuna neno hujalielewa. Amen. Unaruhusiwa kusema hilo neno sijalielewa vizuri unaweza kutumia neno lingine kwa sababu mimi kutoka Tanzania kuja hapa nataka muelewe. Kwa hiyo kunistopisha na kuniambia hebu tumia neno lingine hapo useme nitakuwa nimemdisturb hapana. Nimekuja kwa ajili ya hilo. Ndio maana nimeacha kuhubiri ninafundisha. Kuhubiri hakuna kuhoji. Hakuna kuuliza swali. Hakuna question kwenye kwenye preaching. Yaani chochote mtu atakachokihubiri kwenye mahubiri wewe tu ni kusema amina au amuna. Lakini uwezi kusema eh pardon can you explain more? Yaani uwezi. Lakini kwenye kwenye teaching unaruhusiwa kusema teacher excuse me can you unaweza kabisa kwa sababu umeacha shughuli zako zote ili uje ujifunze sasa kule utawala nilitumia neno moja ulimbukeni <laughs> wakasema ah, ulimbukeni ndio kitu gani tena lakini nilipowafafanulia wakaelewa kwamba ulimbukeni ni msamiati ambao unawakilisha uh, nikawauliza ni wang... ulijisikiaje mara ya kwanza kwamba unaenda kupanda ndege yani the first time kwamba sasa naenda kupanda ndege airplane ulijisikiaje ulilala usingizi yani ulikuwa kama kama kichaa fulani hivi Uli, uliwasimulia hata ambao hawajakuuliza kwamba kesho napanda ndege kesho naenda mnapanda ndege sasa ile ndio tunaita ulimbukeni yani kitu ambacho huku kitarajia halafu kimekuja kinakufanya uwe mwehu yani uwe akili yako kama yani kama vile mara ya kwanza kwamba kesho naenda Ulaya sio hata reporting time kama amesema masaa mawili before wewe unaweza kuweka matano before kwa sababu Yaani una hamu ya kwenda wapi? Ulaya. Sasa ile ndio tunaita ulimbukeni. Au unatoka Ulaya, mazungumzo yako yote ukifika nyumbani ni Ulaya Ulaya. Eh, hey, Ulaya hawakuli sime. Ulaya wana, wana Ulaya. Ulaya hakuna hizi hizi matatu. Ulaya. Ulaya. Sasa wewe kila kitu Ulaya. Sasa hiyo ndio tunaita ulimbukeni. Amen. Kwa sasa nikawa nafundisha kiburi kinachotokana na ulimbukeni. Yaani kwamba mtu akitoka Ulaya anajiona yeye ni binadamu kuliko sisi wengine. Wengine wote anabadilisha na kuongea, kucheka. Kila kitu kina, kina change kwa sababu ametoka Ulaya. Sasa hiyo tu tunaita ulimbukeni. Kwa hiyo tutakuwa tunafundishana polepole na tamani uh, ningejaribu kuongea Kiswahili cha kwenu hii Kiswahili yenu mbofu mbofu. <laughs> Lakini sasa haya mafundisho pia tutayarusha YouTube. Kwa hiyo inabidi tukiongee Kiswahili kabisa ili watu wengi waweze kukisikia. Amen. Kuna maneno machache atakaye nakupita. Lakini ukiona watu wenzako wamefurahi alafu wewe hujalielewa, sema mali pardon can, can you use other words? Tunaweza tuka tuka tuka, tuka interpret, tuka, tukaweka neno lingine ambalo uzuri wa maneno ya Kiswahili yana utajiri. Neno moja linaweza kuwa na maneno matano yanayomaanisha neno mo. jambo moja. Tukiona namna gani tutachomokea vocabulary ya Kiingereza ambayo ndio kwenu imekuwa ruga ya kwenu hasa. Leo nataka tujifunze jana nilikuwa nimeweka utangulizi introduction kwamba kazi ulionayo ni namna ya kuishi na viumbe wanaitwa binadamu Hivi viumba ambavyo Mungu aliviumba tukisema viumbe si mnaelewa kwa sababu vimekuwa created na nani na Mungu kwenye creation yake alicreate viumbe vinaitwa binadamu ndivyo alivyoviumba sasa 
wakati mwingine nimesema jana usipo usipofahamu vizuri tabia attitude za wanadamu unaweza ukawa unateseka kuishi nao kumbe tatizo ni kwa sababu huja hujawajua wanadamu wakoje amen wanadamu tuna tabia zetu ambazo unataka unatakiwa kusijua mfano kiwa mgeni hata kama mhubira anaendelea unaweza kusalimia mwenyeji ili ili sionekane kama umeingia kwenye nyumba ya mtu bila taarifa <laughs> so hizi ni tabia ambazo unapaswa kusijua sasa usipozijua unaweza kukuazika kwamba ah, sasa hawa ina maana hawaniheshimu mimi ninavyohubiri hapana ziko tabia ambazo zinaishi ndani ya watu amen ambazo natakiwa uzijue ili wasikusumbue moyo wako uwe mwepesi amen rafiki yangu hebu nipe mkono basi hatujaonana leo kwanza hata sura tunafanana <laughs> sasa kwa hiyo kuna kuna tabia ambazo unapaswa kuzijua kuhusu mwanadamu na ukishazijua hata kusumbua amen ni sawa na hawa mnawaita makanga si tabia zao mnazijua makanga ni wapole wakiwa chini ya gari yani akiwa chini anapokukaribisha anapo anapokuweka kwamba karibu kwenye kwenye ba, kwenye kwenye gari langu ani mpole anakwambia Nairobi Nairobi yeah just come Nairobi yeah have a seat wakati kuna wengine mle ndani wamesimama alafu wewe anakwambia have a seat hasa unajiuliza ina maana wale waliosimama wameacha seat kwa hiyo wa, wa, wana tabia hiyo kwa hiyo ukiingia mle ndani unakutana na kitu kingine kabisa alafu alikupokea kwa upole ukifika mle anakusukuma yani utafikiri sio wewe wakati kula alikupokea na bag alafu akaja pale ukiingia tu mle ndani keep your bag yani tena hakupi kwa upole yani anakutupia kabisa paka unasema ni huyu aliyenikaribisha kwa hiyo wana tabia zao wana ruga zao ambazo wanazitumia mara ya kwanza kuja Kenya nilipofika pale na manga the first time Nime, nimevuka pale kastama pale wamegonga miuli na nini wakaja kunipokea vizuri wale wa makanga Nairobi wakanichukua begi langu wakaliweka nikakaa sasa tumefika mbele wanaanza kuchukua nauli ile fair wa, 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 walipoanza kuchukua nikashangaa ana bahati mbaya sana alianzia kwangu kwa akasema nipe hela yangu nikasema hela yako nimechukua saa ngapi kwa akaniambia kwani wewe unafikiri ngali ya mama yako hii ngali ya baba yako hii sasa nikajiuliza ugomvi umeanzia wapi amenipokea vizuri akaweka bagi langu kwenye boot sasa hii lugha ya ya nipe ya yangu imetoka wapi kwa sababu sisi Tanzania tumezoea yani yeye anasema naomba nauli naomba nauli sasa nashangaa yeye anasema nipe hela yangu. Wakati mimi namwambia nimechukua saa ngapi hela yako? Mimi sijachukua. Akasema kwa hiyo unafikiri ili ngali ya mbamba yako unasafiri bure. Nikasema hapana, hii si nitalipa. Kasa ndio unasema nipe hela yangu. Kasa ah, kumbu naomba nauli. Kasa naombaje na ngali ya kwangu? <laughs> kwa hiyo ilibidi nimpe lakini nikaanza kuzoea. Kwa hiyo nilipokuja Nairobi wakisema nipe hela yangu, nikawa sipati shida. Kwa sababu nimeshajua. Kwa hiyo ukimjua mtu tabia zake hakusumbui ndio maana leo nataka mjue tabia moja ya mwanadamu ili unapoishi nao wasikusumbue ili unapokaa na mwenzako iwe kwenye familia kanisani ofisini mahali popote uzijue tabia za watu naoishi nao ili wasikuletee stress wasikuletee msongo wa mawazo wasikuletee uh, ufike mahali wakati mwingine unashindwa kulala unashindwa kula yani wanakuharibia siku unajikuta tu siku imekuwa mbaya kwako kwa sababu ya maneno ya watu behave fulani ambazo wamebehave wame mbele yako mpaka zikakufanya umekuwa disturbed sasa tunataka tukufahamishe maisha ya wanadamu ya koje uko tayari fungua kitabu cha mwanzo mimi niko, niko, niko na kitabu cha mwanzo safari sitaki niwasumbue 
Na wengine hawasomagi Biblia ukianza kusema sio wa Korinto ajui yuko agano la kale au agano jipya. Anaanza kutafuta kwenye uh, Old Testament wakati ni New Testament. Kwa sasa tusome kitabu cha mwanzo pale mwanzoni tu. Kitabu cha mwanzo. Umeshafika hapa hapo mwanzoni umeuona ule msali wa na sita Genesis chapter 1 verse 26 Umeshafika pale Anasema Mungu akasema Na tufanye mtu kwa mfano wetu kwa sula yetu akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi kuna mmoja anaweza akatusomea kwa Kiingereza hebu mmoja mwenye sauti kali kidogo sauti ya kiafande yes Yes. Yes. And let them have dominion over the fish of the sea. Eh. And over the birds of the heaven. Eh. And over the livestock and over all the earth. Mm. And over every creeping thing that creeps on the earth. Yes. Mimi na na rolitaka pale dominion. Hebu rudia hiyo. Hilo neno hilo. Let us make man in our image. Eh. Eh. Yes. Hilo hilo ndo nataka kulihubiri leo. Ambalo kwa Kiswahili wanasema wakatawale. Utawala. Nataka ujue mwanadamu yeyote unayemuona duniani alishapewa dominion. Alipewa kudominate. Alipewa utawala. Kila mwanadamu anayemuona Hayuko mwanadamu duniani aliumbwa kutawaliwa. Kila mwanadamu aliumbwa kudominate. Kutawala. Na ndio maana ukimwangalia mwanadamu ana sifa hizi mbili. Ni mtawala alafu ni mmiliki. Sasa kukutawala na kumiliki kwa Kiingereza unaweza ukafikiri ni neno moja. Lakini kwa Kiswahili kuna maneno mawili mawili tofauti. Amen kutawala na kumiliki kwa mfano hapa mchungaji hajaniruhusu tu kuhubiri lakini pia amenipa utawala na kumiliki yani hapa nilipo naweza kumwamulisha hata yeye kwa sababu tayari hapa ni mtawala naweza kumwambia simama aka simama aka kaisitia nyuma ataenda chuchuma hata chuchuma lakini Kitakacho kuja kunikosti baadaye nikishuka hapa. Ndio natakiwa nitafute pa kwenda. Kwa sababu hata bibi yake hata songa tena sime. Anasema nimekuona kule unasumbua bwana yangu, unasumbua mume wangu, kwa hiyo utajua utakakokula. Kwa sababu pale nikifika kule ile dominion nitakuwa sina. Utawala umeisha. Lakini hapa mimi sasa ni mtawala. Kuna wengine hapa mmenizidi hela, mmenizidi umli, mmenizidi elimu, mmenizidi vitu vingi. Lakini kwa kuwa niko hapa, natawala mpaka fedha zako, natawala mpaka elimu yako, natawala mpaka umli wako. Ndio maana nikiwaambia wote msimame mtasimama, huwezi kusema ah unaniamulisha we mtoto wangu, utasimama. Yuko baba yangu pole kavatai nyekundu. Nikimwambia baba simama, atasimama ta ta ta. Badae sasa ndo nikishuka hapa natasema kuja hapa. Kwa nini wewe sumbua mimi piga magoti? Na yeye sasa tachukua madaraka kama baba. Ndo nitapiga magoti hata niambi usirudie nini kichula, nini hata nirusha rusha. Kwa sababu gani? Na mimi nitamsubiri kesho. Nikisimama hapa nalipa kisasi. <laughs> Kwa sababu hapa sijapewa tu kuhubiri nimepewa na mamlaka. Amen. Kwa hiyo mwanadamu yeyote unayemuona ni mtawala na mmiliki. 
na ndio attitude ambayo mwanadamu yuko nayo kwa hiyo unapaswa kumuelewa ukiishi na mke na mume usifikiri unaishi na mtu aliyekubali kutawaliwa wakati mwingine wanaume tunajidanganya tunafikiri sisi ni watawala wanawake ni watawaliwa hakuna kitu cha namna hiyo ukisoma biblia vizuri inasema akasema na tuumbe mtu amen Sume, umesoma pale anasema na tuumbe mtu yani mmoja huyo aka alapo, alipofika kwenye dominion anasema waka ametumia wingi kula anasema na tuumbe mtu lakini kwenye mambo ya utawala anasema waka tawale maana yake hao wote wawili pale chini amewadefine ame anasema kaumba mtu mume na mtu muke yani huyo ni mtu ila mtu mume na mtu muke lakini ni mmoja katika wawili sasa hao wote wamepewa utawala sisi wanaume kwa sababu tulitangulia Ah, alafu pili ndio waandishi wa vitabu vya Biblia pia viliandikwa na wanaume. Kwa hiyo mistari mingi tumeiandika kutufeva. Yaani mistari mingi tumeiandika kutubeba na tumejaribu kurazimisha kwamba haya ni mawazo ya Mungu ila kiukweli mengi sio ya Mungu ni ya wanaume. Kujaribu ili kujidefendi wao wasipate tabu. Lakini nataka nikwambie ukweli hakuna mwanadamu aliyewekwa kutawaliwa. Na ndio maana mwanaume ukimfokea mke wako atanyamaza. Hasemi chochote. Hiyo hasemi ni kwa mdomo. Kule ndani analisipondi. Kule ndani ungeyasikia majibu anayolisipondi ndipo ungetambua huyu ni mtawala mwenzangu ila ameamua tu yaishe. Amekuacha useme lakini akikutupia jicho namna hii kule ndani linaenda na neno ambalo wewe ulisikii kwenye masikio yako lakini tayari anajibu kwa sababu na yeye ni mtawala ndio maana wale mlioa unakumbuka the, the first time the first day mke wako alipoingia mle ndani kwenye nyumba yako alikupa signal kwamba ameingia mtawala mwingine kuna signo uliziona meza ilikaa hivi ulipotoka nje uliporudi ukakuta kaigeuza anasema this table must be like this unajiuliza kwani ilipokuwa namna hii ilikuwa inamwaga chakula kwani ilikuwa inafanya nini anakupa signo anakupa signo kwamba hapa pameingia mtawala mwingine unakuta sofa zilikaa hivi zile siti zako makochi vitu gani anageuza lile dogo linakaa hivi kubwa linakaa hivi unajiuliza kwani ulipokuwa unakaa kilikuwa kinakumwaga chini anasa no anakwarat kwamba anadha mtu wakuja kutawala ameingia amen kwa hiyo kila mwanadamu duniani ni mtawala kwa hiyo unapoishi nao Ujue kabisa unaishi na nani? Na watawala. Hapo ulipo umekaa na mtawala. Hebu msalimie jirani yako mwambie mtawala. Karibu kwenye semina. Huyo ni mtawala mwenzako kusifikiri ni mtawaliwa. Na unajua kwa nini ili somo nikilifundisha halitapata nafasi sana ndani yako kwa sababu wewe ni mtawala tayari. Sasa napokupa taarifa za watawala wengine uwezi kufurahi. Hakuna rais anayependa kuambiwa kuna rais mwingine ameingia. Ndio maana hata hivi na hupiri wanaume wanasema unaona ana, anataka kuwapa kiburi wanawake anataka baki awe mtawala peke yake sasa kumpa taarifa za watawala wengine hawezi lakini mimi kazi yangu ni kuweka knowledge kwenye kichwa chako ili ufahamu ukitaka kuishi vizuri ujue unaishi na watawala wenzako Ndiyo maana tukisema wewe ni chairman ujue unaongoza machama ni wenzako Usifikirie wako watu pale wako tayari wao kuwa wewe ndio chama ni peke yako. Ah! Umewahi kuona wakati mwingine kwenye vikao? Kwenye hivi hizi hizi meeting. Anayetaka kuwalao watu kwamba wewe sema ukiraise uk your hand si chama ndio anapaswa kusema wewe sema wewe sema. Lakini unashangaa kati kati ya wajumbe waliokaa pale na wao wanatoa ruhusa kwa wengine utasikia chama there is somebody here 
Can you speak? <laughs> Hasa unajiuliza sasa wewe unaamulisha watu waseme. Wewe ni nani? Wakati pale mbele pana chaman. Kwa nini huyu chaman astoe hiyo rusa? Huyu na yeye anajisahau kwamba yeye ni mjumbe. Anapaswa kuruhusu chaman ndio atoe rusa. Hii ni kwa sababu na yeye ni mtawala. Hawezi kukubali kutawaliwa. Wale walimu wa nyimbo wanapata tabu sana wanapofundisha kwaya. Ana anasema hapa tusema hii. Anainuka mwingine kule anasema yes yes teacher. Alafu hapo tuseme ha. Sasa tunajiuliza hii kwaya ina walimu wangapi? Yaani wote ni walimu, wote ni waimbaji. Sasa mwalimu kama na asira hajajua attitude za wanadamu za waimbaji. Anaweza kazira akasema kuanzia leo basi kama wewe ndio mwalimu njoo ufundishe hapa sasa njoo ufundishe hapana unapaswa kuwajua viumbe hawa wote ni watawala amen umewahi kumpa mtu lift kwenye gari anaingia na kuwa mpole paka unaweza kumwambia funga mkanda anauvuta kwa upole yani kwamba gari sio la kwake lakini kadi yanavyozidi kukaa pale anazidi kutawala anatawala gari anaenda mpaka kwa maeneo ya radio nini anatawala mwisho anatawala gari lote anaanza kuendesha pamoja na wewe <laughs> anaanza kumwamulisha naendesha punguza mwendo kuna kuna nani <laughs> utasikia hapa pamenyoka ongeza mwendo kidogo <laughs> yani wakati mwingine anaweza akakusaidia kupiga honi yani anapiga honi pi maana kuna boda boda sijui kama ulikuwa umemuona sasa unajiuliza hii gari tunaendesha wangapi yani wote mmekuwa madereva wote mmekuwa watawala unafungulia redio anaongeza volume unachagua wimbo anachagua watano anasema huwa hapana anabonyeza ni mgeni kapewa lift amen M mimi nilipofika pale jana nilikuwa mpole sana nilipofika pale nyumbani nifika yani mtaratibu sana. Lakini kadi muda ulivyokuwa unaenda ndivyo nilivyokuanza kutawala ile nyumba. Paka saa hizi nimeanza na mimi kuwa na mamlaka sasa. Najisahau niko ugenini. Na mimi nasema maji, maji. Hiki, hiki. Hiki. Yaani unajikuta tu unaanza kutafuta remote iko wapi na wewe unabadilisha channel una nini? Yeye nimejisahau kabisa kwa sababu mwanadamu kazi yake ni kutawala. Amen. Wewe wangapi wamewahi kusafiri na basi? Fiwa have you? Okay. Ukifika stand ndio mahali ambapo wanadamu wanakuwa wapole sana. Hakifika kwenye kituo stand ya basi. Wanakuwa wapole. Anafika pale na bag, yuko mpole wale wale vijana wanaoitisha uh, magari he wapi wapi wanaweza hata wa kuku, kukushika mkono wakakimbia nawe yani unakuwa mpole wanataka wakuonyeshe basi unaingia mle kwenye basi mpole paka wale ulio wakuta wanakuambia unatafuta ni eh? sit namba ngapi sit where is your seat eh? tuonyeshe tiketi yako ah iko nyuma sit yako mpole unaenda na begi mpole ukikaa pale kwenye kiti chako dakika ya kwanza unatawala ile belt mkanda dakika ya pili unaitawala siti nzima kama ulisi ulikata siti ya dirishani unaanza kutawala mpaka dirisha ni la kwako wasikusumbue watu kwamba fungua dirisha si funga ha, una mamlaka wewe wewe ndio mwenye nalo utafikiri siti ulikata siti na dirisha wakati wewe ulikata siti umetawala mpaka pale unaanza kutawala basi basi likiondoka stand tayari umesha badilisha sio la tajiri basi letu unapiga na simu ndio tunaondoka hapa na basi letu unafika barabarani basi ni la kwako utasikia basi letu linakimbia basi letu alikimbii basi letu si nini traffic wanalipiga mkono kwamba mko speed wewe ulikaa nyuma ulikuwa huoni hata dashboard ulikuwa huoni speed lakini utashuka kumtetea dereva kwamba sisi tulikuwa tukimbii wewe umeona dashboard yani umetawala basi 
kiasi kwamba mpaka dereva ni wako wako mpaka lile basi ni la kwako kwa hiyo mwanadamu ni mtawala na mmiliki na ndio maana ukimwazima mtu kitu ukimwazima when somebody bor akiazima kitu kwako hakikisha anakupa na muda wa kurudisha kwa sababu ukimwachia kakaa nacho kadiri mtu unavyokwenda ndivyo anavyokitawala na kukimiliki unakuja kushangaa kile kitu ulicho mwazima hakirudi ndio maana hata hivi naongea hapa yawezekana kuna watu mna vitu vya watu uliazima chekecho ya unga uliazima kisu uliazima mtandio sio kanga sio vitu gani uliazima ereni ya mtu mkufu uliazima sio vitu gani paka leo yawezekana hujarudisha kwa nini mwanadamu ni mtawala na miliki can you can you go back <laughs> unaweza kurudi nyumbani kimawazo vipi vitu unavyoviona mle ndani vyote vya kwako Yawezekana kuna vitu sio vya kwako. Vingine ulichukua vya kanisa mpaka leo havijarudi. <laughs> Vingine ulichukua kule ofisini kwenu haujarudisha mpaka leo. Vingine uliazima nyumba ya neighbor ukaazima mpaka leo unavyo. Unajua kwa nini ujarudisha? Umevitawa na kumiliki. Na ndio maana wachungaji wanapata tabu sana kufundisha habari ya zaka hii hii mmeandika hapo eh? yes wanapata tabu kwenye zaka kwa sababu gani mwanadamu akishapata mshahara akapata salary asipoitoa wakati ule ule akakaa nayo siku ya kwanza ya pili mshahara siku ya tatu hiyo hiyo tithe imesha kwenda kwa sababu tayari zile hela zinaanza kumnogea Tayari sasa anaanza kuzitawala na kuzimiliki. Kwa anasahau kwamba natakiwa kutoa sehemu ya zaka. Ndio maana Uingereza wakati kanisa la Anglican linaanza. Kwa sababu Anglican kule ni, ni kanisa la taifa. Yaani uwe 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 mdeliverance, uwe assemblies, uwe Pentecost kama uko Uingereza wewe ni mwanglikana. Utasali kwenye kanisa lako lakini serikali inakutambua kama mwangilikana na fursa sasa hivi ndio nguvu hiyo imepungua lakini zamani ilikuwa kila anayeishi uingereza ni anglican sasa waka, wakasema kwa sababu mwanadamu tukimpa mshahara hatoi zaka walichokifanya wali wali connect mshahara wako na account ya, ya church kwa hiyo ukiingia mshahara uinakatwa zaka inakatwa mapema sha inaenda kwenye account ya kanisa. Kwa nasema we nenda tukusali zaka tulisha kutolea tayari. Ndio unakumbuka miaka hiyo Anglican lilikuwa kanisa lenye fedha nyingi duniani. Mpaka likawa linasaidia nchi mbalimbali. Mbali. Linatoa misaada mbalimbali. Uingereza ikawa taifa lenye dola kubwa. Lakini ule ukubwa wa dola ulitokana na zaka. Kwa sababu serikali na kanisa vikao vinafanya kazi pamoja. Kwa hiyo kanisa likawa linasaidia serikali kwa sababu ilikuwa na hela nyingi. Ndio maana uh, ili uwe waziri mkuu wa Uingereza, shariti la kwanza pia lilikuwa uwe mwangilikana kwa sababu utatumia pesa za kanisa. Kwa hiyo Uingereza ikawa na nguvu. Lakini kitu gani? Kwa sababu kila muumini, kila Mkristo, kila mtu aliyesali kanisani, zaka ilikatwa na serikali kupelekwa sasa mnaonaje tukaongea na uhuru uhuru rais wetu tu, 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 tuingize kwenye katiba ya, ya, ya nchi kwamba kila mkristo anayefanya kazi anapoleta namba za account za, za ya, ya, ya kwake alete pia na account ya kanisa ili mshahara wako unapoingia serikali itusaidie kutuchukulia zaka zaka 
ile taifa iwe inakuja moja kwa moja kwetu kanisani mnalionaje mm. kuna watu wataiambia serikali sijawahi kusali sina kanisa mimi wananisingizia kwa sababu sasa kinachokufanya mpaka leo usiwe faithful ni nini kwani sasa hela si unashika kwa nini asiji mwanadamu ni mtawala na miliki kwa hiyo unapoishi na mwanadamu ujue unaishi na mtawala amen ujue unaishi na nani na mtawala ambaye ndani yake kuna utawala na kumiliki kwa hiyo unapoishi na mke unapoishi na mume unapoishi na watoto ujue unaishi na watawala ndio maana kuna tutoto tunatawala mpaka sebule kuna tutoto kanaweza kakawagomea msi, msi watch na news kwa sababu kana watch cartoon kuna mwambia oh baby Uh, we, uh, we want to watch a news. I said, no, I'm watching cartoon. Kame tawala TV ambayo hakakununua. Lakini kadri kanavyoishi mule ndani kanaiona ya kwake. Kwa hiyo kana tawala. Mimi pale nyumbani ilibidi nitafute TV mbili. Mbili na bado nimegundua hazitoshi ugomvi bado unaendelea. Niliweka nyumba TV moja tu, 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 tuna nyumba mbili. Kuna mahali watoto wanapenda kukaa, kuna mahali tunapenda kukaa sisi. Kwa nikaweka TV mle na mle ili wao wakiwatch movie zao vitu gani wakae mle. Sisi tuki, tukiangalia lakini bado programu zinaweza zikagongana mbili. Huyu anataka hii, huyu anataka hii. Sasa vita ya remote. Kwa hiyo remote nanunua kila wakati. Maana watangombania hii ndakuta remote imevunjika sijui imefanyaje kwa sababu kila mmoja anajiona yeye ni mtawala yeye ndiye wa kuchagua channel wengine wote waseme okay 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 kitu ambacho hakiwezekani kwa hiyo unapoishi na binadamu mahali popote ujue unaishi na nani na watawala amen mchungaji si huko hapa yani hapa unachunga wachungaji Usifikiri hao kwenye mindset zao wamekubali kwa washiriki. Aa. Na wao ni wachungaji ila kwa sababu tu ya protoko ndio hawawezi kubatiza, hawawezi kulisha sakramenti, hawawezi kufa. Lakini hatu kilisha sakramenti bado watakushauri. <laughs> Watakwambia hapa mnatumia tule tu vikombe tudogo? Eh, watakwambia jaza, 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 jaza. <laughs> atakwambia feel it feel, 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 feel. Just, just, just. kwa sababu gani yani wanatamani na wao wange shirikisha wanatamani na wao wange panga yani wange kwa sababu kwenye vichwa vyao usifikiri wamekubali kutawaliwa na ndio maana lazima uwe na busara ya hali ya juu kuongoza viumbe hawa kwa sababu na wao wangetamani ku contribute vitu fulani ili na wao waonekane ni sehemu ya kanisa. Amen. Ndio maana ukifundisha kwaya ukasema ah ngoja niwafundishe step. Ukaenda hivi eh, tutakuwa tunaenda hivi, tunaenda hivi, eh, tunaenda hivi. Unakuta mwingine umo umo kwenye kwaya anasema ya, alafu tukienda hivi tuwe tunamalizia hivi. <laughs> yaani anataka na yeye a contribute kale ka ka kwenda hivi. Ili wimbo utakapokuwa unaimbwa aseme kwenye wimbo huu na mimi nilichangia ya kwenda hivi. Amen. Hao ndio viumbe. Ndio nakuta watu wamekaa kwa meeting. Mtu ana anaongea point ya maana. Mwingine anaamua kunyosha kidole mkono sio kwa sababu ana, an, ana new idea ila anataka simame ku support idea ambayo ameongea huyu. Na kwa nini anataka kusupport? Anataka kuaminisha wajumbe kwamba pointi hii aliongea huyu nzuri, yeye ndiye kaipitisha. Kwa utasikia uh, chaman chaman Chama sa okay, can you speak out? Asa, eh, unajua pointi aliongea huyu hapa ni amana. Na ikubali. Nafikiri tuifanyie kazi. Anakaa kwa hiyo itakapofanyiwa kazi yeye ana credit. 
kwamba ndiye aliye support lile wazo na namwambia hata yule toa aliyetoa wazo anasema unajua tusinge support lile wazo lako lingekuwa lime nani nilibidi nisimame kwa anataka kutukua credit kwamba na yeye ameshiriki kwa hiyo hawa ndio watu ambao unapaswa kuishi nao amen hivi hivi ninavyofundisha sasa hivi baadaye watakuja kukusumbua kweli watakuja yani watu utakaoishi nao watakudisturb akili yako kweli kwa sababu tayari nimeshakuwekea knowledge amen kwa hiyo ukiona mtu anabishabisha si nini nini unajua tu kabisa oh pasi aliwahi kusema mwanadamu ni mtawala na mmiliki na kwa kuwa ni mtawala na yeye anaamini kabisa kwamba ana mamlaka bila kujali kwamba kuna utaratibu na ndio maana kila mwanadamu hawa watawala wote wana mapungufu makubwa manne mapungufu mnaelewa mapungufu mapungufu maana yake nini eh yes weakness Ma, ngapi nne ndio maana mtawala yeyote yani akiwemo na huyo jirani yako your neighbor mwangalie hata sura yake imekaa mkao wa question mark <laughs> sura ya mwanadamu imekaa mkao wa question mark yani hii hapa ndio imekaa mkao wa question mark sunamona rafiki yangu hapo eh? wewe sunamona mkao wa question mark ndio maana ukimwangalia hivi ukamkazia mazu kitakachofuata ni, ni swali nini <laughs> yani ukimwangalia tu ukamkazia mazu tusikia why why what he yani kwa sababu sura yako imekaa mkao wa swali kwa hiyo ukimkazia macho lazima atakukwesha amen na ndio maana wataalamu wa face wanasema sura ya mwanadamu ina maneno mengi kuliko mdomo mdomo una speak maneno machache lakini sura inaongea maneno mengi ndio maana kama wewe unajua kusoma body language hautagombana na watu kwa sababu utajua huyu tayari ashanza simeanza kupanda na gear <laughs> kwa utajua namna ya kuzipangua ili zikae sawa ndio maana ukiingia kwenye nyumba ya mtu ukawakuta wameandaa chakula tayari ndio wanataka kula lazima usome body language ya sura zao body language ya sura zao itakwambia chakula walichoandaa ni kingi au ni kichache <laughs> Kwa hiyo ukifika wanakuambia nawa nawa hey, mgeni una bahati Ume, umefika the right time yes yeah yeah you are right oh yo yeah yeah usisikilize mdomo angalia sura zao wanaposema nawa maana inawezekana mdomo unasema nawa lakini sura inakwambia tumia akili kwa sababu hukuwepo kwenye budget. Hapa we have five glasses. Ambazo ni za maziwa, ziko ngapi? Tano. Na sisi huko ndani we are five. Sasa unanawa ili uchukue glass ya nani? Amen. Tuna vile vipande vya kuku viko vitano. Sasa unanawa ili ukichukua kimoja, nani ale na mchuzi? So unatupasa kuangalia sura. Vinginevyo waambie tu nipe maji, juisi, eh, kofi, vitu gani hivyo. Hivyo vingine peleka tumbo lako kwako likapate li budget ya kwake. <laughs> Hallelujah. Mimi nakufundisha jinsi ya kuishi na watu. Sasa wewe ni juhudi yako ni, ni maamuzi yako kuchagua haya masomo kuyashika au endelea na ujinga wako. Lakini watu wataendea kukwazika tu. Amen. 
Ndio maana wenzetu wazungu walishavuka hicho kikwazo. Kama ukutoa taarifa haumo kwenye budget. Ndio maana wenzetu wanauliza <laughs> do you wanataka wajue ungependa kofi? Unge utakapokuja utapenda kula? Useme eh nitapenda wa kuandalie. Sio binivu alafu katukue sahani. Ah. <laughs> Walisho wanachoepusha ni makwazo. Kwamba tusilale tumekuazika kwamba jamaa katulaza njaa alafu wewe unaenda huko na tumbo lako. Amen. Kwa hiyo mwanadamu ana mapungufu, ana weaknesses ngapi? Nne. Sijui kama muda utaniruhusu kuzitaja. Mnaweza kuniruhusu niendelee? Nifike saa ngapi? Tukubaliane. Saa moja na nusu. Saa? Saa mbili na nusu. Mtakuwa mko hapa. Akiinuka mmoja namaliza. Kwa maana kwamba tukubaliane wote tumalize saa mbili na ngapi? Kwa hiyo ukiinuka hata kama unaenda toilet, mimi namaliza. Kwa sababu hatutajua kama unaenda wapi. Amen. Kwa unapaswa uwe mvumilivu. Ah, usijali. Uki, ukisikia kwenda short call uwe na amani kabisa. Lakini nataka nieleze kidogo weaknesses ngapi? Nne. Ili hizo weaknesses uwe unapoishi na hao watu ujue kabisa utakutana nazo. Amen. Weakness ya kwanza ya mwanadamu mwanadamu yeyote anaamini hakosei hata kikosea amekoseshwa mnaelewa maana ya kukoseshwa yani somebody ndiye amemsababisha afanye nini akosee huyo huyo jirani yako leo hapa muangalie sura yake anaamini hakosei hata kikosea amekoseshwa hebu nenda kitabu kile cha mwanzo yule msomaji wetu wa Kiingereza maana hicho ndo mnakielewa vizuri mwanzo chapter 3 anzia pale mstari ule wa tisa mpaka nitakaposema ah nenda mpaka pale 13 eh yes eh 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 mwanzo yalikuwa ya Adam na Eva na nani na Mungu si ndio Adam na nani na Adam alikuwa na respond sio kwamba kwamba wako wengi hasemi we anasema i yani yeye na Mungu anapoongea naye anasema umekula wewe have you yani yeye yani has haweki ha, ha, uwingi kwamba mumekula anasema umekula manake hapo alitakiwa ajibu majibu mawili hapana ndio lakini alipofika kwenye kosa manako kwingine walikuwa naongea vizuri eh hey, uko wapi niko huku eh hey, nini nimejificha kwa nini niliona niko uchi eh hey, leo nani amekwambia eh hey, umekula yale matunda niyokuagiza usiyale akajua hapa kosa tayari 
Sasa akaliruka lile kosa akasema mimi uh-uh. ulienipa Huyu ulienipa anachokifanya hapa anataka ile dhambi wagawane yeye na Mungu kwamba hata wewe Mungu umehusika <laughs> sio mimi mwenyewe na wewe Mungu umefanya nini umehusika nilipokuwa peke yangu nilikuwa siri hiyo hiyo fruit lakini kwa nini nimeanza kula ni wewe ukaniletea huyo mimi sikuandika application kwamba i'm alone i'm bored ni wewe mwenyewe ukasema si vema akae peke yake uka nitamfanya msaidizi ambaye mimi sikumuomba ulipomleta ndio kaleta maneno unaona huyo ndio kiumbu naishi naye hey. wanamuuliza eva na wewe umefanyaje na anasema mimi Mm-mm. nyoka nyoka si yule mumba aje kuna viumbe wengine umeumba huko nyoka Asamunga kaona hii hii huu mjadala utaendelea ni adhabu. Mwanaume utatafuta chakula kwa shida. Miba itakuchoma. Mnaifahamu miba? Itakuchoma. Na wewe mama utakapokwenda reba utaongea Kiingereza na Kifaransa. Lakini baadaye Mungu alipoondoka mwanaume akapindua akasema no Eva ukumuelewa vizuri Mungu. Alisema wewe ndio utateseka peke yako lakini kwenye majukumu yangu tutasaidia na wote. Wote tutaenda shamba, wote tutaenda kutafuta. Ila ila leba utaenda peke yako. Huu ndio ujanja wa wanaume. <laughs> Paka leo. Paka leo mwanaume amehepa kazi zote amemwacha nani? Mwanamke. Yaani kwa mujibu wa adhabu hizi hii punishment ilikuwa mwanamke akitoka leba amemaliza kazi yake hizi zingine zote za kudeki kufanya nini shughuli mbalimbali ziko za kwetu sisi lakini tumehepa Kiswahili ya Kenya tumehepa tukaziacha zote kwao wanalima wa, miba inawachoma sina, ila kienda leba peke yake Anyway, hiyo tuachane nayo. Lakini point ambayo nilitaka kusema kwamba mwanadamu ni kiumba kubali kwamba anafanyaje? Anakosea, hata kikosea, anatafuta liye mkosesha. Ndio maana unakuta mwanamke bibi anamkuta mume wake na bibi mwingine. Kabisa live. Kamshika bado mwanaume anatafuta makosa kwamba yamwangukie huyo mke wake. Anasema unajua kilichofanya mpaka mimi nikusaliti. Ni, ni Mnaelewa kusaliti? Kama alivyofanya Yuda. Ili ili nikusaliti kwamba mpaka nifanye ni wewe. Anamgeuzia kesi mke wake. Mke wake anasema yaani wewe unamnyacha mimi. Unaenda anasema ni wewe. Wewe ndio umesababisha Wewe kiburi chako cha nyumbani kimenifanya nikatafute mwanamke mwingine. Sasa unajiuliza? Wewe ni malaya tu acha kutafuta sababu. Wewe ni malaya kwa sababu kama umalaya usinge kuemo ndani. Hilo wazo la kutafuta mwingine lilikuwa wapi kama alikuemo? Yaani mimi nikufanyia kiburi hapa utoke kule ukapate mwanamke saa hiyo hiyo saa ngapi? Kwa sababu mwanamke sio 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 bizaa kwamba iko dukani unachukua tu lazima kuwe na mpango huo mpango umeufanya saa ngapi ni malaya tu kwa sababu huwezi kusema nimeshindwa kuongea Kiswahili ndio maana nimetumia Kiingereza kilikuemo Kiingereza uliku na kijua usingetumia lugha ambayo ukijui kwa nini ukuongea Kiebrania kwa nini ukuongea Kigiriki kwa nini ongea Kiingereza ulikisoma unakifahamu Amen. Kwa hiyo uwezi kufikiri alternative ni kwenda kuchukua mke mwingine ukifanywa kiburi kama ukuwa malaya. Kwa nini alternative nyingine isingekuwa kuhama room? Kwa nini iwe kwenda kutafuta mwanamke ulikuwa malaya tu? Usitafute sababu. Kwa hiyo mwanadamu hayuko tayari kukubali makosa. Yaani unakuta mpaka 
mke wake anaenda anapeleka kesi labda kwa mchungaji au kwa watu mbali mimi mume wangu amenini anasema unaona sasa mchungaji huyu mwanamke ambavyo hafai yani haya mambo yalikuwa ya kuleta kwako kweli kwa mwanamke mwenye discipline <laughs> Anasema huyu mama hana discipline. Hii kuja kwako tu kushitaki hii kesi ni kuonyesha hana discipline. Ndio maana mimi nilikwenda out kwa sababu hana discipline. Kwa anajaribu kupindua makosa yake kumwangushia. Anapigia simu mpaka wa nyumbani mwaka anasema eti kunikuta na mwanamke ndo anaenda kunitangaza tangaza. Ni mwanamke huyo kweli? Ni mwana yani makosa yake yeye sio shida. Mwingine anasema unajua kilichofanya mimi ni kwache mume wangu niende kuingine hunipi matumizi. Hunipi pesa, hunipeleki shopping, hunipeleki outing. Hasa ndio maana nikatafuta mtu anitoe outing akaninani shopping, wewe ulikuwa malaya tu. Sio kwa sababu mume wako akupeleki shopping wala ni malaya alikooa ukiwa malaya. Kwa sababu wako watu ambao hawana magauni mazuri, hawapeleki shopping wametulia. Kwa nini wao alternative yako iwe kwenda kwa wanaume wengine? Kwa nini siwe kutafuta kazi upate hela ukajinunulie? Kwa mwanadamu hayuko tayari kukubali makosa, anatafuta sababu. Amen. Anatafuta nini? Sababu. Ndio maana sisi kule kwetu Tanzania watu wanaporudi watu kundini Asi tunasema kundini yani kurudi kwa kanisa kama mtu alijitenga alifanya makosa halafu akawa akawa mnasemaje aliondolewa kanisani kwa sababu ali, ali, amekosea sasa mabinti wengi ma, ma, nikisema mabinti wengi hapa muelewe mabinti ni wale dada ambao ambao bado hawaja hawajaolewa 